guys, welcome back to my YouTube, YouTube channel. channel. Uh, guys, uh, maraming nagtatanong kung kamusta na daw yung naging uh, interview ko sa Akadso, kung nag-start na ba ako, yung mga nakakasalubong ko sa daan ng mga friends ko, tinatanong ako kamusta na yung trabaho ko ngayon. So, bago ako sagutin yun, gusto ko munang sabihin na nagpa-interview din po ako sa 5-1 Talk. So, ang nangyari, nag-sign up ako sa 5-1 Talk page nila sa Facebook and then nilagay ko yung cellphone number ko doon. After 48 hours, tumawag sila sa akin. Tapos, uh, nag-conduct sila ng interview via phone call. Ano maging masaya yung pag-aaral nyo? Kailangan ba maging seryoso ka masyado? Or ano yung mga kailangan mong gawin para hindi mainip yung bata? And then, so tulad ng Akad Sok guys, i-interviewin ka din at tatanungin kung bakit gusto mong mag-apply sa kanila, kung meron ka na bang experience sa mga previous na mga uh, company, kung meron ka ng experience uh, via online teaching, Tsaka kung paano mo ihahandle yung stress, lalo na sa mga bata. Kasi mga bata nga tuturuan na sa 5 to 7 years old. Kung ano yung mga kailangan mong gawin para hindi maging boring yung pagtuturo mo. Ano yung mga technique na alam mo. And then, syempre, tatanungin ka kung ano yung mga background mo, kung anong tinapos mo. Hindi naman kailangan guys na meron kang experience para makapag-apply ka ng 5-1 talk. Tapos, pakakantahin ka nila. Kasi nga, mga bata yung tuturuan natin, pakakantahin ka nila ng alphabet A to Z. Then, ikokorekt niya kung may mali ka or kung may kailangan kang pronounce ng mas maayos. So, yun, guys, yung interview na yun, no, via phone call, nakapasa naman ako. And then, ako ng technical interview. Yun, check niya kung ano yung mga specs ng computer mo, kung okay ba yung gagamitin mong headset, kung okay din ba yung gagamitin mong webcam, dapat makapasa ka, meron silang gagawin. And so, in-schedule ko yung interview ko ng alas 11 ng umaga. And uh, pagsapit ng alas 11 ng umaga, nag-open na ako ng Zoom. Kasi meron siyang ipapa-open sa'yo na apps. Ibibigyan niya na yun bago ka interview, mag email siya sa'yo via Gmail. Tapos, may mga papa-install siya sa'yo, may mga ikakandak kang uh, technical interview, siya na yung bahalang mag-send sa'yo ng mga apps na yun, then ikaw gagawin mo naman yun. Madali lang naman, guys. So, ang requirement, guys, kailangan ng headset na may noise cancelling. So, yung ginamit ko sa akad sok ng interview ko, eto, yung headset na to, hindi siya tinanggap. Kailangan may noise cancelling siya. Kapag ka may maingay daw sa uh, environment mo, hindi yun may sasali sa usapan nyo or sa microphone. Hindi siya may sasali. Yung um, nasa may malapit lang sa bibig, yung isasali nung microphone. Kaya ito yung binili ko siya, guys. Ito yung binili ko. Nabili ko siya sa SM worth 450 pesos. So, medyo... Mahal siya kumpara yung una kong nabili. 350 lang yon Pero ito may noise cancelling. And then, kailangan mo din ng webcam. So, yung webcam na unang ginamit ko sa Akad Sok, hindi din siya tinanggap kasi medyo malabo siya. Ilang pixel lang kasi yon So, nagharap na naman ako guys sa SM. At meron akong nakita. Ito. C310 HD webcam. Ito siya guys. Yan. Uh, 720 pixel. Medyo mataas siya. Meron ding 1,080 pixel ka. So, may kamahala na sa 6,000 pesos siya. So, nag-start nag ka pa lang naman. Bakit ka bibili ng ganun kamahal? Kaya, ang binili ko ito. 720 pixel. Nagkakahalaga siya, guys, ng 1,600 pesos. Dito yung webcam na ginamit ko. Ito, may clip siya. Ikiklip mo lang siya sa may monitor. Yan. Ganyan yung itsura niya. Maliwanag siya nung trinay ko, guys. Maganda. Compare yung una kong ginamit, medyo malabo nga talaga. Yan. So, kapag ka magpapa-interview ka, guys, kailangan mo talagang mag-invest ng gamit. So, kung talagang desidido ka na mag-apply, 
kailangan mong mag start na mag bumili ng mga gamit so mas mapapagastos ka lalo na kung wala ka pang PC na kailangan medyo mapapamahal ka kasi yung PC na kailangan nila medyo mataas yung specs na nare-require nila buti na lang meron akong computer na available okay naman siya nakapasa naman siya sa requirements So, nung nag-interview kami, mga lima kami, sabay-sabay kaming in-interview via Zoom. Meron siyang ipapa-install sa'yo ng mga apps. Itatest mo yung uh, computer mo. Meron na doon minsan na matetest yung webcam mo. Kung totoo bang ang gamit mong webcam is 720 pixel or 1080 pixel. Meron din doon pan-test ng uh, headphone mo kung ang gamit mong headphone is may noise cancelling. May pan-test din na din doon ng computer mo kung kung na makakapasa ba yung computer mo sa required na kailangan na specs and then i-check nung doon kung yung ginagamit mo bang PC is maluwag pa yung space niya so makikita mo doon kung uh, makakapas ka or failed ilalagay niya doon kung yung magiging result is passed or failed so bago ka pa magpa-interview makikita mo na doon kung okay ba yung mga gamit na gagamitin mo. So, yun guys, uh, nakapasa naman ako sa lahat nun, sa lahat ng requirements na yun. So, nung nag-interview nga kami, lima kami sabay-sabay, uh, titignan niya yung place mo, kung okay ba siya pag, para working area mo. So, kailangan sa likod mo, sa background mo, plain white lang, wala nang ibang kulay. Ayaw niya yung kurtina, ayaw din niya yung papel na gusot-gusot, gusto niya yung maayos tingnan. Then, pina-360 degree niya, yung webcam namin. Pinakita namin kung saan yung area namin. Yung iba kong kasama, merong nasa living room. Meron ding nasa kitchen. So, ayaw niya. Uh, nagpahanap siya ng ibang place kung saan sila pwede magturo. So, habang nangyayari yung interview namin yun, nagkaroon ako ng problema sa microphone ko. Yung mic ko hindi gumana. Kaya, medyo na-disappoint ako kasi sabi ko, kabibili ko lang tong headphone na to kahapon, bakit ayaw nang gumana? So, ang ginawa, nireschedule yung interview ko. So, yun guys, kapag ka magpapa-interview ka sa 5-1 Talk at talagang disidido ka, kailangan mong mag-invest ng medyo malaki-laki na rin, lalo kung bibili ka ng computer, tapos yung internet mo din, kailangan nasa 5 Mbps. So, yun. Uh, medyo mas mahigpit sila kaysa sa Akad Sok. Kasi sa Akad Sok, ang nire-require lang nila sa PC, yung sa, sa experience ko, ha, kasi hindi ko naman, hindi ko pa natuloy yung isang interview ko, yung demo training ko. So, yun guys, uh, kailangan mag-invest ka kung talagang disidito kang gawin to. Ako kasi nire-schedule yung interview ko, pero hindi ko pa na tapos Kailangan tapusin ko pa yun kung talagang itutuloy ko. So, yun guys. Uh, sana natulungan ko kayo. Yung mga gusto magpa-interview yan sa 5-1 Talk. Sana nakukuha kayo ng uh, tips or konting knowledge tungkol sa interview nila. So, yun guys. Thank you and don't forget to subscribe my channel.